Dear students, today we are going to talk about society. Society is defined, generally defined as the collection of people who share a common culture in a, uh, in a collective territory. Uh, but it is more interesting to understand that do societies have been the way these are in today? क्या societies जो हैं वो हमेशा से ऐसी ही थीं? जैसे आज की society है, आज का माशरा है, या societies के अंदर कुछ changes आती रहीं? जब से human history begin हुई, human history start हुई, उस वक्त से लेके हम देखते हैं कि माशरों के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, बहुत से तगियरात आए हैं। और माशरे जो हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व होते गए वेल थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो सोसाइटीज़ वर डेफिनेटली स्मॉल एंड वर स्पेशली पॉपुलेटेड एंड टेक्नोलॉजी वाज वेरी लिमिटेड एट दैट टाइम बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम द कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्स इंक्रीज बिकॉज देर वर अलॉट मोर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द ओल्डर सोसाइटी एंड डेफिनेटली वी achieved a lot more technologies than our uh, previous generations. So, as we have technologically societies advanced and complex, so as we have societies in the uh, networks of relationships, they will be complex. So, as we have the complexities, uh, we can distinguish societies differently. So, today we have uh, arrived at a global society which is far more technologically advanced and far more complex than the previous societies. So, um, sociologists generally distinguish uh, six types of societies based on the complexity of their social structure, that to what extent we have complex social structures. Okay, uh, as we see that uh, uh, in the simple societies, the structures are not much complex there are not distinctive divisions of labor insaan jo hain bahut se log miljul ke to rehte hain lekin unke kaam karne ke andaaz mein bahut fark hota hai matlab modern societies mein aap dekhte hain ke distinctive divisions of labor hain har koi apne apne specialized task ke andar engage hai mera simple societies ke andar specialized division of labor maujood nahi hai jo tasks ki ko perform karne ke amal hai उसमें एक ही बंदा जो है वो मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व हो सकता है एंड देन द अमाउंट ऑफ ओवरऑल कल्चरल एक्यूमलेशन दैट मीन्स के uh, जब हम कल्चरल uh, एक्यूमलेशन की बात करते हैं तो हमें ये uh, नज़र आता है कि किस हद तक सोसाइटी का कल्चर जो है वो रिच है द रिचर द कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स दैट सोसाइटी बिकम्स तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी ऑल्सो वेरी मच डिपेंड ऑन द रिचनेस ऑफ दैट कल्चर and then the level of their technology obviously simple societies uh, uh, in the past in history societies were not uh, technologically well equipped because uh, human beings uh, have not been uh, that much advanced they didn't learn to use technology at that time so uh, they evolved from simple technologies to the very much complex technologies that we can observe and we can uh, see around us today and uh, uh, then there are foraging like starting from uh, the way they are uh, engaged in different tasks uh, for example in the simple societies the more most of time they have been engaged uh, for to satisfy their uh, basic human needs including uh, uh, security food shelter so starting from that like pastoral societies horticultural societies and agricultural societies uh, as compared to what we see in today's uh, industrialized or post industrialized societies so society ki ye evolution jo hai isme hum aage further details ke andar discuss karenge ki kis tarah se horticultural societies jo uh, hunter and gatherer societies jo hain wahan se evolve hote hote hum post industrialized societies ki taraf aaye इसके एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर जितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे जिस तरह से सोसाइटीज़ के फंक्शंस हैं और जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे